ማቺክ ፈተና ዝግጅት ላይ ብዙዎቻችን መጀመሪያ የሚገጥመን ጥያቄ ወይ ደሞ ችግር ፍርሃት ነው ብዙዎቻችን ፈራለን ሞዴክ እንደሞ በጣም ይፈራል እኔ በጣም ብዙ ሰዎች የሚጠይቁ ጥያቄ ሞዴክ ፈራለው ያጠናው ነው ግን እንዳልውድ ቅብይ በጣም ፈራል ይሄ ፍርሃት ደሞ እንዳላጠና ያያረገ ነው ብሎ ይጠይቁኛ እና ምን ማድረግ ይችላል ብላችሁ ብለው ብዙዎቻችሁ ጠይቃችሁኛል ለዚህ ጥያቄ ያለኝ መልስንሽ ከበት ይላል ሞዴክ ፈራለው ሲሉኝ እና ሞዴክ በጣም አልፈልግም ሲሉኝ ፍርሃቱ ከውስጣችሁ እንዲጠፋ አመትፈልጉ ሆነ በርግጥም ቶርኩ እንደምትችሉ መቀበል አለባችሁ ወካቱን ፍርሃት ምን ነው ነገር ጀኑሊ ኡነታ ቦስቱ ሚስ ነገር ስለሆነ ማለት ነው ብዙቻችን ወደቀን በጣም ስለምንፈራው እና ደሞ መቀበል ስለማንፈልግ ኖርክ እንደምንችል መስራታችንን እየገጠዋል ማለት ነው በርግጥ ግን ይሄ ነገር ከውስታችሁ እንዲጠፋ አመትፈልጉ ሆነ ወደቃችሁን ተቀበሉት ይወጣካል አድራታችሁ ጦርኩ ይችላልላችሁ ግን ደሞ ያለ መጀርሽ አይደለም ቀጣይነት ምትወስዱ ይችላልላችሁ ብዙ ነገር ይህወት በርግጥም ብዙ አይነት መንገዶች አሉ አጥማን ነው መንገድ ብቻ አይደለም ስለዚህ ይሄን ስትቀበሉት ፍርሃታችሁ የመቀነስ ባህሪ አለው አውል ጦርኩ ይችላልላችሁ ማለት ነው ግን ደሞ አንድ ምናቀው ነገር አለ ካጠናችሁ የሞዴ ቅድላችሁ ይቀነሳል ካላጠናችሁ ግን በርግጥ አይነት ጦርካላችሁ ስለዚህ የትኛው ኦድ ይሻላችኋል ነው በርግጥ ህይወት ላይ ሁሌም ጋምብሊንግ ጨዋታ ነው ሁሉም ነገር ጋራንቲድ አይደለም ለታሸንፉም ለታሸንፉም ይችላልላችሁ ግን በርግጠኝነት ግን ተሸነፉት ጌም የትኛው ሞዴል ሆነ ማው እና ቃል ለም ይያስባሉ ካላጠናችሁ ካልተጋጃችሁ በርግጥም ተወርካላችሁ ማለት ነው። study tips and strategies for physics study tips እና ስትራቴጂ ጋር ስንመጣ ፊዚክስ ላይ ሁላችሁ ማድረግ ያለባችሁ ነገር ግን ብዙዎቻችሁ ማታረጉት ነገር እንገራችሁ ከፈተና አንድ ቀን በፊት ብዙዎቻችሁ ፎርሙላ ሲሸበጅዱ አይቻለሁ ወዳዮቼ የሚያረጉት ነበር ፈተና አንድ ቀን ነው ከዛ በኤቻፕተር ሪዳችሁ ይሄ ፎርሙላ መዋቀልብኝ ምናምን እዚህ ጋር በርግጥ ምራሳችሁን ካገኛችሁት ከፈተና አንድ ቀን በፊት ፎርሙላ እየሸበደዳችሁ ከሆነ በርግጥ ፈተናው ላይ ተወርካላችሁ ወይ ደሞ ዝክተኛው ጤንም ተምጥቱ ምክንያቱም እኔ ማሰበው እንደዚህ ነው ፎርሙላው እንድታስተባብሱ እንኳን ማስተውስ እንኳን ካልቻላችሁ which means ፎርሙላው እንድታስተባብሱ የሚያደርግ መጠን ያህል ጥያቄዎችን አልሰራችሁ ማለት ነው አስቡት ለምሳሌ force of gravity between two objects and calculate ያርገን ከሆነ gm1 m over r square ሚለውን ፎርሙላ አሁን ካንድ ጋርፊት እየሸመደድኩ ከሆነ ምንድነው ያሳያችሁ ይህን ፎርሙላ በርግጥም ብዙ አልተጠቀሙትም ይህን ፎርሙላ ተጠቅመኝ ግን 10 20 30 ጥያቄ ሰርቼ ቢሆንልኝ ይሄ ማስተውስ ይቀንል ነበር በርግጥም ማለት ነው ስለዛ ፎርሙላ እየሸመደዳችሁ ራሳችሁን ስታገኙት መረዳት ያለባችሁ ነገር በዛ ፎርሙላ ብዙ ጥያቄዎችን አልሰራችሁ ፕራክቲስ ይጎላችኋል ማለት ነው ይሄን እንደ አንድ ነገር ሰሉት የፕራክቲስ ማጉደል ነው ፎርሙላዎችን እንዳናቅ ማድረግ ማለት ነው ሁለተኛ ያደሞ ምሳሌ በጣም የተለመደ ስተት ብዙዎቻችን ፎርሙላ ድራይቭ ማድረግ አናቅም የትኛው ፎርሙላ እንዴት እንደመጣ ማውቃል ለባችሁ የፊዚክስ ተማሪናችሁ እንዳት ድረስዎት ብዙ ሰዎች ፈተና የሚወድቁበት በተለይ ደግሞ ፊዚክስ ለማማስ የሚወድቁበት ምክንያት ፊዚክስ ለማማስ ያላችሁ ንቀት አለም ይገመግሙት የሚገመግሙት የማሰብ ችሎታችሁ ነው which means ሙሉ ፎርሙላው እና ሙሉ መጻፉን ብሸበደዱ ውስጥ ይልተወድቁ ይችላልላችሁ ምክንያቱም ማሰብን መማር ነው የትምርቱ ጎል ማለት ነው አሁን ፊዚክስ መጻፍ የሚያግዛችሁ እንድታስቡ ነው እንጂ ፈተናው ስገቡ ነው ያለውን ያን ሁሉ ሪሶርስ ተጠቅማችሁ እንዴት ለዚህ ጥያቄ መልስ ማዘጋጀት ይችላል ነው ሚለውን ነገር ማለት ነው በዚህ ምክንያት ነው በጣም ብዙ ጥያቄ ፕራክቲስ ያስፈልጋል ብዙ ሰዎች አይረዱት ምን ያህል ጥያቄ ፕራክቲስ እንደሚፈልግ ፊዚክስ ለምሳሌ ምሳሌ ልስታላችሁ ዳይናሚክስ ሚለውን የፊዚክስ ቻፕተር ያጠናችሁ ከሆነ ከጨረሳችሁ በኋላ እኔ በርግጠኝነት ሚኒማም 50 ጥያቄ መስራት አለባችሁ ይላል ሚኒማም በአንድ ቻፕተር ማለት ነው እነዚህ 50 ጥያቄዎች ምን እንደሆነ ያረጋችሁ ስሙዝ ነው ያረጋችሁ ላይክ በጣም ብዙ ጥያቄ ከመስራት የተነሳ ምን ይሆናችሁ ይገባችኋል መልሱን በፍጥነት እና ባንደር ፕረሸር በጭንቀት ላይም ራሱ መልሱን ሊበጣ ማክ ይችላልላችሁ ብዙ ሰዎች ግን 3 ጥያቄ ተሰሩና በቃ ገብቶኛል ወይ አራ ጥያቄ ተሰሩና በገብቶኛል እንደዛ ቢባል ነገር ይለም ፊዚክስ ላይ ሪፒቴሽን ዲግሞሽ ማለት ነው እንደግሟለ 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 ፍጥነትን ለመጨበር እንሞክራለን እንደዛ ነው የምንዘጋጨው ማለት ሶስተኛ ተማሪዎች የሚሰሩት እና በጣም ብዙ ጊዜ የማይወስ ስተት ለፊዚክስ ሲዘጋጁ ኮንሴፕት ላይ ብዙ ሰዓት መፍጨት ማለት ነው በርግጥም ኮንሴፕት ላይ ጊዜ መፍጨት ትክክል የሆነ ነገር ነው ሐሳቡን እንድትረዱ ያረጋጫል ግን ለፈተና አስተዘጋጁ ኮንሴፕት አይደለም ብዙ ጊዜ ፎከሱ ማልሱ መልመድ ነው ካልኩሌሽኖቹ መልመድ ነው የተለያዩ ጥያቄ ፎርሞቹ መልመድ ነው እና ብዙዎቻችን ምን አደረገው ነገር የፊዚክስ መጻፍን የግሬድ 11 ግሬድ 12 ግሬድ 9 ግሬድ 10 የመሳሰሉት መጻፎችን ከፍተን ኖቱን ለማንበብ ምሞክራለን ይሄ ሆነ ለምናገር ማን መከራው ነገር ነው በተለይ ደግሞ የመጻፍ የትምርት ቤቱ መጻፍ ማለት ነው እኔ ስካልኝ እውቀት ደረጃ እነዚህ መጻፎች ሆነ ለምናገር በትሩ ተዘጋጁ ይያላስ በተለይ ደግሞ ለማቴክ ለመዘጋጀት ኮንሴፕቱን ሊያስተምራችሁ ይችላል ግን ብዙ ጥያቄ አላቸው እና የመዘጋጀት የሚያግዙ አይነት ሪሶርሶች አይደሉም በሪሶርስ ደረጃ ከምንም ነገር በላይ የማይወዳደረው ኤክስትሪም ነው ኤክስትሪም በ
ስለዛ ኤክስትሪም ዳሉት የያቂዎችን ነው ፕራክቲስ ማግ ያለባችሁ እንደ ሪሶርስ ኤክስትሪም ነው እንጂ መጻፉ አይደለም መጻፉ ግን አንድ ዋና ተቀማ አለ በመጻፉ በጨርሻ ላይ የሚገኙ ሪቪው ኳሽኖች በጣም 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 ቆንጆ ናቸው ይሄን ለገልጻችሁ እነዚህ ሪቪው ኳሽኖች ምን እንደሆነ የሚያረጋችሁ ኮንሴፕቹዋል ይሁን ሐሳብን ከማትሱ ጋር ማያገናኝ ስለሆነ በጣም ፕራክቲስ ማግ ያለባችሁ ነገሮች ናቸው ከምን ኖቱ በላይ ሁሌም ፎከስ ማግ ያለባችሁ ሪቪው ኳሽኑ ላይ ነው ማለት ነው ይሄ በርግጥ የሚያገዛችኋል ሁላችን ምርዳት ያስፈልገናል ስለዛ አብዳት አስፈልጉ ወዴት ማየት ይችላልላችሁ ለኔ ፐርሰናሊ አሁንም ድረስ ድሮም ደሞ የሚያግዘኝ ሪሶርስ ኦርጋኒክ ኬሚስትሪ የሚባለው የዩቲዩብ ቻናል ነው ይሄ ቻናል ላይ በመሄድ ዩቲዩብ ቪዲዮችን በማየት ስለ እያንዳንዱ እንትን የሆነ ቤዚክ ቤዚክ አንደርስታንዲንግ እንዲኖራችሁ ያረጋል እኔ እውነት ለመናገር ኮንሴፕቱን ከማንበብ ይልቅ ይሄን መልክራለሁ ለብዙ ሰዎች መጻፉን ማንበብ ብዙ ጊዜ ላይክ ይችላል እሱ ቪዲዮ ግን ካፍታችሁ አንድ ኮንሴፕት ላይ ቤዚክ አንደርስታንዲንግ ከኖራችሁ ወይ ደሞ ጥሩ መረዳት ከኖራችሁ በኋላ ዘላችሁ ወደ ጥያቄ ይሄድ ይችላልላችሁ ማለት ነው ጥያቄ ላይ 100 ሰዓት አለብችሁ ቢባል ጥያቄ ላይ መፍጀት ያለባችሁ 90 ሰዓት ነው ማለት ነው 10 ሰዓት ዋ ኮንሴፕት ነው ብቻ ነው በጣም ብዙ ጊዜ ሪፒቴሽን እና ጥያቄ መስራት ላይ ነው ማለት ነው ፎከሳችሁ ታዲያ ሁሌም ለራሳው ማልፈልገው ነገር የማትሪክ ጥያቄዎችን ያህል ደሞ ጥሩ ሪሶርስ የለም ስለዛ ኪን በመስራት በመደጋገም ይሄን ነገር እንዳትረሱ እኔ ለማትሪክም ስዘጋጅ በጣም ያረኩስ ነገር ኪን እያንዳንዱ ቻፕተር እያንዳንዱ መጽሐፍ which means 2007 2008 2009 2010 የመሳሰሉትም ማለት ነው እያንዳንዱ 2007 ን አምስት ጤን ይሰራውት ፕራክቲስ ያረኩስ ነበር ማለት ነው ሲደጋግመው ሲደጋግመው እንት ለማድረግ የሞከሩስ ነበር በጊዜው በተለኛ ሰነፈተን ሐምሳ ጥያቄስ ነው አሁን እንደዛ እንደው ላስባለሁ እና በመቶ ልክ ሲቀየር በሁለት ነው የሚባዘው ስለዛ ስንተታቹ በጣም ባልዮ ብለው ማለት ነው ስለዛ ስትሱቱ በጣም ስለምትጎዱ በጣም ፐርፌክት ሞንት ፈልጋላችሁ በጣም ብዙ አይነት ጥያቄዎችን በመስራት ራሳችሁን ስሙስ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው የፊዚክስ ተማሪ ስትሆኑ ለማውዚክስ ተዘጋጁ ማንበብ ያለባችሁ እንደሞ ቻፕተሮችን እንዴ ሁላችሁም እንደምናቀው በማትሪክ ላይ የምትመጡት አራት መጻፎች ናቸው ግሬድ 9 ግሬድ 10 ግሬድ 11 እና ግሬድ 12 ማለት ነው እኔ ስካለኝ ዕውቀት ግሬድ 9 ግሬድ 10 ግሬድ 11 ከዶ መጻፍ ሲሆን ግሬድ 12 ደግሞ ካዲሱ መጻፍ ነው የሚመጣው ማለት ነው ስለዛ የተኛዎች ቻፕተሮች ላይ ፎከስ እናርክ ኤነርጂያችንን እንድንስ መፍጀት ያለብን ወይ ደግሞ አቅማችንን መጠገም ያለብን የሱ ቻፕተሮች ላይ ነው የሱ ቻፕተሮችን ደግሞ ነካ ነካ አርገን ማለፍ እንችላለን ቢሎ ነገር እናወራ ለዚህ ክራይቴሪያ ኔም ስግዜ ማስቀመጣው አንድ ቻፕተር ምኑ ምን ያህል ጊዜ ተደጋገመ ቢሎ ነገር ነው አንደኛ ግሬድ 9 ላይ ተደግሞ ግሬድ 10 ላይ ከተደገመ እንደገና ደግሞ ግሬድ 12 ላይ ከተደገመ ይሄ ቻፕተር በጣም አስፈላጊ ቻፕተር ነው ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም እየተደጋገመ ስለሆነ ብዙ ጊዜ መጣገኙ ጥያቄ ይሆናል ማለት ነው ማሲክ ላይ ሁለተኛ ደግሞ ክራይቴሪያ ተደጋግሞ እንኳን ቀላል ከሆነ ብዙ ጊዜ ወደ ታች ነው ማስቀመጠው ምክንያቱም ባን በሶስት ባራሳት ጥናት ምትረዱ ታሳብ ከሆነ በርግጥም ቀለል ያለ ባህሪ ስላለው ለምሳሌ ቬክተር ምንላቸው ቻፕተሮች ቢደጋግሙ ኦር ሞሽን ኢን 2D ምንላው ስለ አክሰለሬሽን ስለ ስፒድ የሚያወራው ቻፕተር ማለት ነው ከ6 ከ7 ያክል ጀምሮ ይሰራችሁ ጥያቄ ስለሆነ በርግጥም ቀለል ማለት ባህሪ ስላለው ወደ ታች ነው ማስቀመጠው ማለት ነው ስለዛ ከባድና የደጋግመ ቻፕተር ሁሌም ክራይቴሪያችን ከፍተኛ ቦታ ላይ ነው የሚሆነው ማለት ነው ፎከስ ማግ ያለው ቻፕተሮች በቀኘ ወይ በግሬይ ላይ ዲስፕሌይ መደግ ይጀምራሉ። እነሱ ቻፕተሮች ማየት ይችላልላችሁ? እኔ ደግሞ ሊሱን አንበብላችሁ። የመጀመሪያው ፎከስ ማድረግ ያለባችሁ ቻፕተር ግሬይ 11 ዳይናሚክስ ወርክ ኤንድ ኤነርጂ ሮቴሽናል ሞሽን የመጀመሪያው ቻፕተር ላይ ፎከስ ያደረኩት ግሬይ 11 ላይ ነው ዳይናሚክስ ወርክ ኤነርጂ ሮቴሽናል ሞሽን ይሄው ራሱ ቻፕተር ደግሞ ግሬይ 9 ላይ ይደገማል ዩኒት 3 ላይ ማለት ነው ፎርስ ኤንድ ኒውትን ላው ኦፍ ሞሽን unit 4 ላይ ደግሞ work energy and power በሚል ማለት ነው። እነዚህን ሁለት ቻፕተሮች የመረጥኩበት ምክንያት በባህሪያቸው ሁለት ሴክሽን አድርገ የመረጥኩበት ምክንያት ስድስት ቻፕተሮች ቢሆኑ በአጠቃላይ ወደ ሁለት ሴክሽን ወይ ደግሞ እንደ አንድ ፓርት ነው እኔ ትሪት ማረጋቸው። በዚህም ይያልኩበት ምክንያት አንድ ሰው የዳይናሚክስ ዕቀቱ በጣም ትሩ ከሆነ በርግጥ work energy dynamics ይባዛ በዲስተንስ እንደሆነ ይረዳል። እሱን ደግሞ ይተረዳ ሰው ሮቴሽን ልክ ሲጨመርበት ሮቴሽናል ካይኔቲክ ኤነርጂን ካልኩሌት ማድረግ ሊሆን ይችላል የምሳሰሉትን ካልኩሌት ማድረግ እንደሆነ ይረዳል እና ብዙ ከበድ ያለ አንግል የለው ስለዛ ግን ማናችሁ ሮቴሽናል ካይኔቲክ ሮቴሽናል ሞሽን ለመረዳት የሞከራችሁ ወርክ ኤንድ ኤነርጂ ላላችሁ ቀጥ በጣም ዶ ከሆነ በጣም አምር ምን ማግ ምችሁት ነገር ይላል ወርክ ኤንድ ኤነርጂ ደግሞ ሰው ለማግ ዳይናሚክስ ውቀታችሁ በጣም ጥሩ ሆነ አለበት ስለዛ ፎከሳችሁ ሆነ ያለበት ዳይናሚክስ ነው ከዛ ወርክ ኤንድ ኤነርጂ ከዛ ወላ ሮቴሽናል ሞሽን ምንለው ቻፕተር ጋር ተዳላችሁ እነዚህ እንደ አንድ ትልቅ ቻፕተር ነው ትሪት መደረግ ያ
ምክንያቱም ግሬድ 11 ነው በርግጥ መስራት ከቻላችሁ ግሬድ 9 ላይ ያለው ጥያቄ ሊቀምጣችሁ አይችልም ስለዛ መዝለ ለመራሱ ትችላላችሁ ብያስባለሁ ግን ኖሌጃችሁ ደግሞ ብዙ ጥሩ ካልሆነ ግሬድ 9 ላይ በመሄድ ማጥናት ትችላላችሁ እንደነገርኳችሁ ስትዘጋጁ ማትሪክ ላይ ያሉት ጥያቄዎች መስራት ትችላላችሁ ዋን ነው ገኔ ብለው ኤክስትሪም ነው ኤክስትሪም በርግጥም ያገዛችኋል ለዚ ቻፕተር ነው የሰጠው ጊዜ ወይ ደግሞ ታይም ስሎት ለዚ ለመዘጋየት ከ10 እስከ 20 ሰዓት ይፈጃልላለሁ እና ስለዘጋጁ ይሄን ጭንቀታችሁ ላይ አስቀምጡ እነዚህን 3 ቻፕተሮች በግሬድ 11 እና በግሬድ 9 ላይ ደግሞ ተደምረው ወደ 10 እስከ 20 ሰዓት ለመጀመር ወይ ደግሞ ጥሩ ቤት እንዲኖራችሁ ለማድረግ ይፈጃልላለሁ ከዛ በኋላ በየሳምንቱ ጥያቄዎችን በመስራት ራሳችሁን ኢምፕሩቭ ማድረግ ዴታ ይኖርባችኋል ሁለተኛው ቻፕተር ፎከስ መደረግ ያለበት ወይ ደግሞ ሁለተኛው ሴክሽን ብዬ ማስበው ግሬት ታለ የሚገኘው ዩኒት 2 ላይ ምናገኘው ኤሌክትሮስታቲክስ ዩኒት 3 ላይ ካረንት ኤንድ ኤሌክትሪሲቲ ዩኒት 4 ላይ ደግሞ ኤሌክትሮማግኔቲዝም ግሬት 12 ላይ ደግሞ ደግሞ ኤሌክትሮማግኔቲዝም ባዲሱ መጻፍ ማለት ነው እነዚህ ሁለት እነዚህ ሁለት ሴክሽኖችን አንድ ላይ ጨምቃቸዋለሁ ለምን እነዚህን ጨምቃቸው እና አራ እኔ እንደማስበው ኤሌክትሮስታቲክስ ካረንት ኤሌክትሪሲቲ እና ኤሌክትሮማግኔቲዝም በጣም ተመሳሳይነት ያላቸው ቻፕተሮች ናቸው ለካረንት ኤንድ ኤሌክትሪሲቲ ለሚባለው ቻፕተር ግሬድ 10 ላይ ለሚገኘው ቻፕተር ቤዙ ኤሌክትሮስታቲክስ ነው ኤሌክትሮስታቲክስ ምንም ሙቀት ከሌላችሁ በርግጥም ካረንት እና ኤሌክትሪሲቲ ምርዳት ሚከብድ ነገር ስለሆነ ማለት ነው ኤሌክትሮማግኔቲዝም እና ካረንት ኤሌክትሪሲቲ መካከል ደግሞ ትልቅ ሪሌሽንሺፕ አለ ማግኔቲዝም ይጨመራል ነው እንጂ ስለዛ እነዚህን በርግጥም የተረዱ ሰዎች አንድ ላይ ሶስቱን ቻፕተሮች እንደ አንድ ቻፕተር ማናት ይችላሉ ከዛ በኋላ ግሬት 12 ላይ በመሄድ ኤሌክትሮማግኔቲዝም ይለውን ቻፕተር ደግሞ ማጥናት ይችላሉ ማለት ነው እነዚህንም እንደ አንድ ግሩፕ ወይ ደግሞ እንደ አንድ ሴክሽን ለዚህም ሰጠው ከ10 እስከ 20 ሰዓት ሲሆን ተለቅ ያለ ቻፕተር ስለሆነ ፎከሳችሁን ወደዚህ አርጉ እነዚህ ሁለቱን ቻፕተሮች ብቻ ከቨር በማድረግ የፊዚክስ ኖሌጃችሁ ላይ በርግጥም ኮንፊደንት ሆን ይችላሉ ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ፈተና ላይ የሚመጡ ጥያቄዎች ከነዚህ ሁለት ቻፕተሮች የሞን ባሪ ስላላቸው ማለት ነው ሶስተኛው ሴክሽን ወይ ደግሞ ሶስተኛው ግሩፕ ፍሉድ ስታቲስቲክስ ያለበት ነው ማለት ነው። ይሄን የመረጥኩበት ምክንያት ግሬት 12 ላይ ድሮ ያለ ነበረ ቻፕተር ሲሆን ባዲሱ መጻፍ ግን ፍሉድ ስታቲስቲክስ ሶሪ ፍሉድ እንትን ሶስተኛው ቻፕተር ፍሉድ ሜካኒክስ ነው። ሶስተኛው ሴክሽን እኔ የመረጥኩት ስለ ፍሉድ ሜካኒክስ የሚያረውን ሴክሽን ነው። ይሄን የመረጥኩበት ምክንያት ባዲሱ ቻፕተር ወይ ደግሞ ባዲሱ መጻፍ ካሪኩለም 12ኛው ክፍል ላይ ፍሉድ ሜካኒክስ ተጨምሯል። ድሮ ያለ ነበረ ቻፕተር ስለሆነ አሁን ፎከሳቸው ወደዛ እየዞረ እንደሆነ አስባለሁ በሚለው ነው። ሰዛ እን ሴክሽኑ እንን ነው ፎከስ ማድረግ ያለባችሁ ዩኒት ግሬድ 9 ዩኒት 6 ፍሉድ ስታቲስቲክ ስታቲክ ግሬድ 11 ዩኒት 8 ፕሮፐርቲስ ኦፍ ቡልክ ማተር ግሬድ 12 ላይ ደግሞ ፍሉድ ሜካኒክስ የሚባሉ ሶስት ቻፕተሮች ናቸው ግሬድ 9 ላይ ፍሉድ ስታቲክ ፍሉድ ስታቲክ ግሬድ 11 ላይ ዩኒት 8 ፕሮፐርቲስ ኦፍ ቡልክ ማተር ግሬድ 12 ላይ ደግሞ ፍሉድ ሜካኒክስ ሶስት ቻፕተሮች ናቸው እዚህ ጋር ትንሽ ጠንከር ከመላቸው ቻፕተሮች መካከል ነው ሲመጣም በርግጥም መስራት ማችሉት ቻፕተር ነው በግን ምን ትሰሩታችሁ በካልኩሌሽን ትሰሩት ሞክራችሁ ምን መልሱት ቻፕተር አይደለም በባህሪው ጠንካራ የሚለው ስለ በኖሊስ ፕሪንሲፕል ተማራላችሁ በጣም ብዙ አይነት ኮንሴፕቶች ውስጥ ያሉት እና ቆንጆ ከመላችሁ ቻፕተሮች መካከል ነው ስለዛ ፕራክቲሳችሁ ከፍ ማለት አለበት ከ10 እስከ 25 አወር ምለው ነው ትንሽ ጠንካራ ይላል ብዙ ጊዜ ፈተና ላይ ይመጣም በእኛ በእኛ ጊዜ ብዙ ጊዜ የሚመጣ አይነት ቻፕተር አን ነበርም ሶስት ወይ ሁለት ያቂ ነበር ብዙ ጊዜ የሚመጣው ባውኑ ግን ፎከስ ወለዚህ ሊመጣ ይችላል ብዬ ስለማስብ ነው አዲ ያረኩት ሶስተኛው ቻፕተራችሁ ይሄ ነው የሚሆነው ማለት ነው ሶስተኛው ፎከሳችሁ አራተኛው ሴክሽን ወይ ደሞ የፎከሳችሁን ተሞን ያለበት ቀለል ያለ ግን በጣም ብዙ ጊዜ ሲደገም የምናየው ሴክሽን ነው ይሄ ሴክሽን ደሞ ግሬት ታል ላይ ሞሽን ኢን 2D grade 9 ላይ motion straight line grade 12 ላይ ደግሞ two dimensional motion ብሎ የሚመጣው ነው ይሄ ስለ አክሰለሬሽን ስለ ስፒድ የሚያወራው የፊዚክስ ቻፕተር ሲሆን በባህሪ በጣም ቀለል ያለ ነው ፊዚክስ ላይ ሆነን ለማናገጥሩ ካልሆናችሁ እኔ ከዚህ ቻፕተር ጀማሪ ጀምሩ ባይኔ ምክንያቱም በሶስት ወሩስ ሆነን ለማናገር ዳይናሚክስን ተረድቶ ከዛ በኋላ ሮቴሽናል ሞሽንን ተረድቶ እነዚህ የሚያሳሰሉት ነገር ማረግ ትንሽ ከበድ ይላል በጣም ትልቅ የታይም ላይ ኢንቨስትመንት የሚፈልገው እና እውቀታችሁ በጣም ሎ ከሆነ እና ዝክተኛ የሆነ አንደርስታንድ ይካላችሁ ፊዚክስ ላይ ከነዚህ ቀለል ካሉ ቻፕተሮች ጀምሩና ፈተና ላይ እነዚህ ጥያቄዎች ሲመጡ ለመመለስ ሞክሩ መጀመሪያ ባይኔ እነዛን ቻፕተሮች የመመለስ እድላችሁ ትንሽ ዝክተኛ ስለሚሆን እና ይሄ ቻፕተሮች ሞሽን ኢን 2D ሞሽን ኢን ስትሬት ላይን
ከዛ ፎከሳችሁ ደግሞ ሞን ያለበት ሴክሽን ሌላ ሴክሽን ቬክተር ነው ቬክተር በፊዚክስ ላይ ብዙ ጊዜ የሚዳያገም ሐሳብ ነው ትንሽ አዲስነት ባህሪ ሊኖር ይችላል ግን በባህሪው ደግሞ ብዙ ከበዳሉት የየጊዎች አይመጡም ከዚህ ቻፕተር ላይ ኤን ቻፕተር ምን አገኘው ግሬድ 9 ቬክተር እና ግሬድ 11 ቬክተር በሚል እንት ነው እና ይሄን ፕራክቲስ ማክስ ይችላልላችሁ ብዙ ጊዜ አይፈጅም ይሄም ከ5 እስከ 10 አወር ከ5 እስከ 10 ሰዓታት ይፈጃል ብያስባለሁ ማለት ነው በመጨረሻ ምን ያስቀመጥኩት ሴክሽን ኢንትሮዳክሽን ቱ ኤሌክትሮኒክስ እና ቤዚክ ኤሌክትሮኒክስ ሚላው ነው እዚ ቻፕተር ላይ አምስት እስከ 10 አወር ነው የሰጠው እና ኢንትሮዳክሽን ቱ ኤሌክትሮኒክስ በግሬድ 10 ላይ ይገኝ ሲሆን ግሬድ 12 ላይ ደግሞ ቤዚክስ ኦፍ ኤሌክትሮኒክስ ይመጣል ማለት ነው እነዚህ ከክረንትን ቱ ኤሌክትሪሲቲ ከሚለው ከሴክሽን 2 ጋር አብራችሁ ማናት ይችላልላችሁ ግን ትንሽ ስለሚለዩ እና ሽምደዳ ያለባቸው የፊዚክስ አካላት ናቸው ቀለልም ይላሉ ነህ ለመናገር ብዙ ሽምደዳ ነው ያላቸው ስለ ኤሌክትሮኒክስ ስለ ዳዮድ ስለመሳሰሉት ነገር ነው የምትማሩት እንጂ ብዙ ካልኩሌሽን የሌለው የፊዚክስ አካል ነው ማለት ነው መርሳት ማልፈልገው ተርሞዳይናሚክስ ነው ተርሞዳይናሚክስ በእኛ ቻፕተር ላይ ነበረ በእኛ ጊዜ ስናጠናው ፊዚክስ ላይ በደንብ የነበረ እንት ነው ስለዛ መጨረሻ ላይ ፎከስ ማከም ይችላል ቻፕተሮች መካከል ነው በባህሪው ትንሽ ጠንከር ስለሚል ነው ወደ ታች ያስቀመጥኩት እና አንዴ ብቻ እየተገኘ ስለሆነ ነው ስለዛ እነዚህ ቻፕተሮችን የፎከስ ሊስቱ እዚህ ጋር ይቀርብላችኋል ወይ በሌፍት ወይ ባይራይት እንደዚህ ነው እኔ ፎከስ ደግሜ ማሲከም ፈተነው እንደዚህ ነው የምዘጋጀው በጊዜው ተዘጋጅ ነው ነገሩ እንደዚህ ነው ራሴን ሳዘጋጅ የነበረው ማለት ነው so hopefully ስለ ፊዚክስ መመለስ የምችለው ነገር እንዳለ መልሽ ያለው ብያስባለሁ ስትዘጋጁ መርሳት ሄደልባችሁ ነገር መጀመሪያ ስትዘጋጁ 5 ከ10 ሰዓት ወይ 10 ከ 20 ሰዓት አስቀምጣችሁ ከሆነ በቃ ማለት አይደለም በየሳምንቱ ፕራክቲስ ማግኝ ነው ይባችሁ ይችላል 1 ሰዓት 2 ሰዓት 3 ሰዓት በተለይ ቀዳሜ ነው ላይ 4 5 ሰዓትን መፍጀት አለበት ማለት ነው እንደ ማትሪክ ጎራችሁ ይለያያል እኔ ፐርሰናሊ ግን ማትሪክ ላይ ከፍተኛው ዴት ማውጣት ፈልጉ ከሆነ መረዳት ያለባችሁ ፊዚክስ እና ማትስ 60% of your time ወይ ደሞ 60% of ጊዜያችሁ ነው ይወስዳል ማለት ነው ከዛ በኋላ 30%ቱን ከሰል ያቺ የቀረችው 40% ላይ 30%ቱን ደሞ እኔ ለባዮሎጂ እና ለኬሚስትሪ ዴዲኬት አረጋለሁ በቀረችው 10% ነው ሌሎቹም ሲቪክስን የመሳሰሉትን ትምርቶች ለተዘጋጁ ምችሉት ማለት ነው ስለዛ እንደዚህ ነው እኔ እንደገና በፈተም የምዘጋጀው ሞቅ ያለባችሁ ነገር ኤ ሲሪስ ስካውን ባዮሎጂ ላይ ሰርተናል ስካውን ማትስ ላይ ሰርተናል አሁን ደሞ ፊዚክስን ሰርተናል በቀጣይ ደሞ ኬሚስትሪ የመሳሰሉትን ቻፕተሮችን እንሰራለን ሆፕፉሊ እንደዚህ አይነት ነገር ደስ ያላችሁ ሆነ እና ደሞ ሰፖርትም ካረኳችሁ የቻናሉ አካል ሆኑ ከምንም በላይ ደሞ ለሁለት ወይ ለሶስት ሰው ሼር አድርጉት ማለት ነው ስለዛ እስከ ከቀጣይ ቪዲዮ ድረስ ባይ